السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة إيزي إنجليزي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة طلبات الصف الأول الإعدادي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة معاكم مستر طه البنا من قناة إيزي إنجليزي إحنا ما زلنا مع الوحدة العشرة يونت 10 اللي بعنوان فاكتس أند فيجرز حقائق وأرقام أو قلنا حقائق وأشكال هندسية ولكن طبعا الأوقع حقائق وأرقام إحنا النهاردة في بارت 2 الجزء الثاني وده الخاص بليسنز 1 أند 2 الدرس الأول والدرس الثاني تعالوا إن شاء الله نبدأ على طول زي ما إحنا متعودين مع دعاء المذاكرة اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين اللهم اجعل ألسنتنا عملة بذكرك وكروبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل ونقول بسم الله جزئية الريدنج اللي عندنا في لسن 1 بعنوان موقع إلكتروني زي ما احنا شايفين بعنوان Made in Egypt صنع في مصر The ancient Egyptians, the Qadamai al-Masriyin, were the first to do many things. كانوا أوائل الناس في فعل أشياء كثيرة. تعالوا كده نشوف الحاجات اللي كان فيها المصريين القدماء أو القدماء المصريين هم أوائل الناس في صنعها أو في استخدامها. أول حاجة عندي the lighthouse, the فنار أو المنار of Alexandria. لو أنا هقولها هقولها منارة الإسكندرية was probably ربما كانت the world's first lighthouse. ربما كانت أول منارة في العالم. It was about 130 meters tall. كانت حوالي 130 متر ارتفاع أو زي ما احنا بنقول طول. And was one of the tallest structures. وهي واحدة من أطول البنايات on earth على الأرض حين إذ في الوقت ده طبعا. People worked hard to build the lighthouse. الناس اشتغلت بجدية عشان تبني الفنار أو منار الإسكندرية. It opened in about, هي فتحت في حوالي 283 BCE في عام 283 قبل الميلاد. خلي بالي إن BCE before Christ era ولما هنكبر شوية ناخدها في ثانوي before common era. الاتنين معناهم قبل ميلاد سيدنا المسيح. تعالوا كده نستكمل مع بعض باقي النص. نقطة تانية من الحاجات اللي استخدمها المصريين أو اخترعها المصريين وكانوا من الأوائل أو الرواد فيها. The ancient Egyptians liked to dress beautifully. القدماء المصريين كانوا بيحبوا يلبسوا بشكل جميل. And they made the earliest glass beads وهم صنعوا أول حبات خرز زجاجية in around في حوالي 1500 BCE كل شوية هو بنكرر BCE before Christ era وده كان في حوالي 1500 سنة قبل ميلاد السيد المسيح هم أول ناس استخدموا حبات الخرز الزجاجية طيب شيء آخر من ضمن الأشياء اللي احنا كنا فيها رواد Toothpaste معجون الأسنان Was another Egyptian invention اختراع مصري آخر The ancient Egyptians القدماء المصريين cleaned their teeth very well نظفوا اسنانهم كويس جدا Using a toothpaste مستخدمين معجون أسنان which they made اللي صنعوه from salt من الملح and the plants والنباتات وأقدر أقول الملح والأعشاب أو النباتات برضو العجبية بحيث إن إحنا طبعا يكون المعنى أدق شوية ولكن لو أنا قلت النباتات ما فيش مشكلة تعالوا مع بعض نستكمل باقي النص They also studied the sun and the stars هم أيضا درسوا الشمس والنجوم carefully بحرص to measure the days عشان يقيسوا الأيام in a year اللي في السنة then they invented the calendar بعدها هم اخترعوا النتيجة أو التقويم and they taught us وعلمونا to tell the time accurately إن احنا نقدر نقول الوقت أو نخبر الوقت بدقة with a water clock بساعة مائية The Chinese invented paper in 140 BCE. الصينيين اخترعوا الورق فعلا في عام 140 قبل الميلاد. Before Christ era. 
but many years earlier ولكن قبل سنين عديدة قبل الوقت ده بعدة سنوات Egyptians المصريين used papyrus هنطقها مرة كمان papyrus يعني ورق البردي المصريين استخدموا ورق البردي for writing للكتابة خلي بالي اني فور بيجي بعدها فعلا متضاف له اي ان جي. They also invented two of the other most useful things in history. هم ايضا اخترعوا حاجتين اكثر افاده او اكثر شيئين افاده في التاريخ. Pens الاقلام and ink والحبر. تعالوا مع بعض نشوف النوتس اللي عندي على جزئيه القراءه. General notes on reading ملاحظات عامة على القراءة خلي بالي إن أنا عندي فرق كبير جدا ما بين made in, made of, made from خلي بالك لو أنت أول مرة تعرف إن دي بتتنطق أو ف أو في يعني الإف هنا نطقها في في أوف ما بقولش أوف أوف اللي هي دبل إف أو دبل إف لكن دي بتتنطق أوف ف تمام made of و made from تعالوا كده نشوف الفروق اللي ما بين الثلاث كلمات دول او اللي ما بين التركيبات دي. اول حاجه فيرب تو بي انا بحتاجه طبعا وغالبا بيكون في الماضي ووز اوير فبقول ميد ان يعني صنع في مكان او سنه. تمام كده؟ كوتون شيرتس القمصان القطنيه ار بيست ميد ان ايجيبت. الافضل منها صنع في مصر. ادي هنا مثلا فيرب تو بي. جايب ار احنا قلنا غالبا بيبقى ووز وير لكن عادي ان انا اجيب طبعا ايز او ار طبعا هي هنا ار عشان شيرتس القمصان القطنيه ماي انكلز كار سياره عمي واز ميد ان 1998 صنعت في عام 1998 هنا هي واز صنعت لان الموضوع طبعا كده في الماضي لكن هنا عشان بيتكلم عن عن حقيقه عامه ان هي القمصان القطنيه الافضل هي الموجودة أو اللي صنعت في مصر تمام verb to be برضو عندي made of خلاص أنا كده عرفت made in يا إما بيجي بعدها سنة يا إما بيجي بعدها المكان اللي صنع الشيء فيه made of ويجي بعدها المادة اللي بيتصنع منها الشيء ولكن صنع من المادة المصنوعة منها المصنوع منها الشيء لا تتغير بعد التصنيع يعني إيه ما تتغيرش بعد التصنيع على سبيل المثال windows are made of wood الشبابيك مصنوعة من الخشب حضرتك بعد ما تستخدم الشباك 20-30 سنة لو حبيت تفككه لما هيتفكك هيتبقى عندك قطع خشب قطع الخشب دي هي اللي تصنع منها الشباك في الأصل فلا تتغير المادة بعد التصنيع أما الميت فروم ميت فروم برضو زائد المادة ويجي طبعا قبلها فيربت وبيزا ما احنا خلاص متفقين ولكن ميت فروم مختلفة عن made of made from بقى برضو معناها صنع من ولكن المادة اللي مصنوع منها الشيء تتغير بعد التصنيع ومعنى انها تتغير بعد التصنيع يعني لما اجي افككها مش هترجع للمادة الاصلية على سبيل المثال glass is made from sand الزجاج is made from sand بيتصنع من الرمل حضرتك عندك لوح زجاج ده في الأساس متصنع من الرمل لما هتسيحه تاني مش هتقدر ترجعه رمل ده المقصود من هنا ان انا اقول بقى ميت فروم toothpaste المعجون was first made from salt and plants المعجون في الاول اتصنع من الملح والplants والنباتات طبعا حضرتك لو فككت المادة اللي تكون منها toothpaste كيميائيا وفصلتها مش هتقدر ترجع لي الملح مش هتقدر ترجع لي النباتات العجبية اللي كانت على شكل ورق شجر عادي جدا فبالتالي حضرتك هنا بنستخدم ميد فروم ده الفرق ما بين ميد اوف وما بين ميد فروم تعالوا نستكمل مع بعض النقطة الثانية الخاصة بالجنرال نوتس اون ريدنج invent و discover مهمة جدا كلمة invent يخترع شيء لم يكن له وجود يعني حاجة ما كانتش موجودة the Chinese invented paper 
in 140 BCE الصينيين صنعوا الورق في عام 140 قبل ميلاد السيد المسيح خلاص هو ما كانش فيه ورق قبل كده ورق بمعنى الورق اللي احنا بنصور عليه دلوقتي وبنكتب عليه دلوقتي أما discover discover يكتشف شيء كان موجود ولكن لم يكن معروف يعني أنا ما أعرفش أو ما كناش نعرف الشيء ده على سبيل المثال الأمريكان زمان كانوا بيطلعوا رحلات استكشافية فبالتالي لما بنطلع رحلة استكشافية ممكن نكتشف طبعا الكلام ده أنا بتكلم في بداية اكتشاف أمريكا الولايات المتحدة أو الأمريكتين عموما يعني بدأوا يكتشفوا بعض الحيوانات وبعض النباتات اللي ما كانوش شافوها قبل كده فبالتالي هنا أنا بستخدم discover تمام على سبيل المثال هو, هو تحديدا جايب لي مثال عن كولومبوس discovered أمريكا كولومبوس اكتشف أمريكا مش معنى كده بقى أن أمريكا ما كانتش موجودة لا أمريكا كانت موجودة لكن ما كناش نعرف أنها موجودة لكن هو ما اخترعهاش تمام use عندي use to بيجي بعدها الفعل في المصدر use for وبيجي بعدها الفعل من ضفله ing وده اللي انا كنت نبهت عليه من شويه. We use pencils to draw حطيت to يبقى الفعل في المصدر. حطيت to يبقى الفعل في المصدر. الاثنين طبعا معناهم يستخدم لي او يستخدم لي. Egyptians used papyrus for writing المصريين استخدموا ورق البردي للكتابه يبقى يستخدم كذا لكذا. تمام؟ استخدم كذا لكذا. جميل جدا. الملاحظة رقم أربعة one of the يجي بعدها صفة تفضيل اللي هيكون متضاف لها EST ويجي بعدها اسم جنب عشان أنا بقول واحد من ممكن أقول من أفضل، واحد من أطول، واحد من أكبر المباني على سبيل المثال. أقول واحد من أطول الطلاب فلازم أجيب بعدها اسم جنب. وهنا صيغة التفضيل أو صفة التفضيل. على سبيل المثال The lighthouse الفنار was one of the tallest structures on earth. يبقى هي one of the جي بعدها tallest صيغة تفضيل أو صفة تفضيل متضاف لها EST لأن جاي قبلها the وstructures يعني بنايات أو المباني وجي بعدها الاسم في صيغة الجمع أهو on earth على الأرض. يبقى واحد من ده معناه. تمام تعالوا نستكمل مع بعض باقي الملاحظات اللي عندنا نمبر 5 بي سي اي و اي دي بي سي اي احنا خدناها بي سي اي بيفور كريست ايرا قبل ميلاد السيد المسيح على سبيل المثال ذا لايت هاوس اوبند ان اباوت 283 بي سي اي يبقى افتتحت الفنار او افتتح الفنار في حوالي عام 283 قبل الميلاد. اي دي اختصار لانو دوميني. انو دوميني معناها بعد الميلاد. انت النهارده وانت بتتفرج على الفيديو ده احنا بعد ميلاد. بعد ميلاد مين؟ بعد ميلاد السيد المسيح، احنا بقينا بنعد السنوات من بعد ميلاد السيد المسيح. على سبيل المثال شكسبير was born شكسبير اتولد in 1564 اي دي which is انو دوميني. شكسبير اتولد او ولد في عام 1564 بعد الميلاد، وقلنا بعد ميلاد السيد المسيح. نمبر 6 تيتش هنحط هنا somebody whatever بقى ممكن يبقى object ضمير مفعول وممكن يبقى اسم صريح to زائد الفعل في المصدر غالبا احنا بنحط بعد to الفعل في المصدر معنى يعلم شخص ما او اشخاص ما كيف كذا وكذا دي هنا بقى الفعل في المصدر. Mr. Ayman taught us to speak English well. Mr. Ayman علمنا كيف نتحدث الإنجليزية بشكل جيد. تعالوا مع بعض نشوف النقطة القادمة. الكلمات اللي عندي في lessons 1 and 2. الكلمات اللي جات في الدرس الأول والدرس الثاني. Ink, حبر. Lighthouse, منارة أو فنار. Papyrus ورق البردي Glass beads حبات الخرز الزجاجية Toothpaste معجون أسنان Measure بمعنى يقيس Invention اختراع Sewing machine ماكينة خياطة استكمل مع بعض باقي الكلمات Facts حقائق Figures قلنا أرقام أو أشكال هندسية Web page صفحة على الإنترنت Beautifully بطريقة جميلة أو بشكل جميل Egyptians المصريين Probably من المحتمل 
earliest الأول من نوعه salt الملح calendar نتيجة أو تقويم plants نباتات invent يخترع accurately بدقة water clock ساعة مائية structure بناء أو مبنى dress بمعنى يرتدي وممكن تيجي بمعنى فستان لو هي كفاعل بجيب الماضي منها بإضافة الـ ED history تاريخ Chinese صيني الجنسية أو كمان اللغة الصينية paper يعني ورق tower يعني برج warn يعني يحذر danger يعني خطر toothbrush فرشاة أسنان jewelry يعني مجوهرات dark مظلم liquid سائل hill يعني تل swimmer سباح writing الكتابة colored ملون استكمل مع بعض Conjugation of irregular verbs تصريفات الأفعال غير المنتظمة من فضلك احفظهم من دلوقتي وكل قايمة للأفعال الغير منتظمة من فضلك احفظها من دلوقتي هتريحك كتير في كل درس بناخده وهتريحك في الشهادة الإعدادية هتريحك إن شاء الله في سنة تالتة إعدادي هتستريح تماما وحتى لو ربنا قدر لك إنك حتى بعد الثانوية كمان تدرس حاجة في الإنجليش أو حاجة فيها إنجليش هتستريح كتير جدا اسمع بنصيحتي من دلوقتي ونفذها build built built make made made write wrote written sleep slept slept swim swam swum speak spoke spoken sing sang sung drive drove driven teach taught taught نكمل مع بعض words and opposites كلمات وعكسها ودي مهمة جدا ancient modern useful useless easy difficult carefully carelessly accurate inaccurate quiet noisy quick slow خلي بالك دي مش quiet اسمها quiet 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 مش quiet يعني كلمة quiet ال e فيها من بره يعني q u i t e اسمها quiet لكن q u i e t ال e جوه اسمها quiet المفروض انا بقول للفصل بتاعي كونوا هادئين اقول لهم be quiet be quiet ده النطق الصحيح نستكمل مع بعض confusing words وده جزء مهم جدا 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 لانه بيساعدني في حل سؤال read and correct ادينا هو بننبه ده بيساعدك في حل السؤال بتاع read and correct dress فستان او قلنا لو فعل يبقى ارتدي address عنوان او مكان invent يخترع invite يدعو خلي بالك هو بيلعب معاه بالالفاظ المتشابهة اللي انت حتى ممكن انك تزغلل وتنطقها النطق السليم اللي انت المفروض تجاوبه وهو كاتبها لك غلط فارجوك يعني تحرى الدقه جدا في كل كلمه وانت بتقراها تاور برج تور جوله سياحيه بيج صفحه باج حقيبه تمام Important expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر هامة جدا About 130 meter tall يبقى طولها حوالي 130 متر طبعا about 130 meters tall طولها حوالي 130 متر On earth على سطح الأرض In about أو in around وجيب بعدها سنة في حوالي سنة كذا In a year في عام واحد Till the time يخبر الوقت Used papyrus for writing. استخدموا أو استخدم ورق البردي للكتابة. Do many things. يفعل كثيرا من الأشياء. Good at. جيد في. Bad at. سيء في. Do well. يؤدي بشكل جيد أو بطريقة جيدة. Answer to. إجابة لي أو إجابة على. Made in Egypt. صنع في مصر. Dress beautifully. يرتدي بطريقة جميلة. Measure. The days يحسب الأيام 
أو يحسب عدد الأيام Find out some information about يكتشف بعض المعلومات عن Work hard يعمل بجدية أو بجد الاثنين معناهم واحد With a water clock بالساعة المائية Write space with space يكتب A ب A تمام يعني يكتب مثلا خطاب بالقلم على سبيل المثال يعني Count to 100 in English يعد حتى 100 باللغة الإنجليزية Play the piano يعزف على البيانو Spell words يتهجى الكلمات Worn about يحذر من تعالوا كده نبدأ مع بعض التدريبات على الكلمات وكل شيء أخذناه النهاردة أول جزء عندنا read and correct the underlined words اقرأ وصحح الكلمات اللي تحتها خط قلنا نركز جدا ونتحرى الدقة في كل كلمة نقرأها My dress is 20 Orabi Street Dockey هي لو أنا هنطقها كده وأقول my dress يبقى فستاني طبعا ما ينفعش فستاني يكون 20 Orabi Street الدقي يبقى أكيد عنواني يبقى غير لي dress يا أستاذ إلى address عنوان Who invited the telephone؟ لو هترجمها أقول من دعا التليفون لا طبعا المفروض أقول من اخترع هنا دي خلي بالك invited invited أنا عايزها invented وأدي الفرق في السبيلنج Cairo tour is an interesting place هترجمها زي ما هي كده رحلة القاهرة أو جولة القاهرة طبعا المفروض أقول برج القاهرة فكلمة برج يعني tower not tour tower كايرو tower برج القاهرة homework is on bag 5 الواجب في الشنطة هي مفروض كده ماشي يعني همشيها في الشنطة رقم 5 طبعا في صفحة 5 فمفروض أنا أقولش bag المفروض أقول page 5 تمام تعالوا نشوف أسئلة الاختيارات عندنا هيكون شكلها عامل إزاي Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, space is something you put on your toothbrush to clean your teeth. إيه هو الشيء اللي حضرتك بتحطه على فرشاة الأسنان to clean your teeth لتنظف أسنانك. Toothpaste ولا cream ولا paint ولا ink. طبعا كلنا خلاص حفظنا الكلمة. مفروض أنا بحط معجون الأسنان على فرشة الأسنان. كلمة معجون أسنان هي toothpaste. إجابة صحيحة. Number two, the space of Alexandria was used to guide ships in the sea. إيه هي الخاصة بالأسكندرية اللي كانت بترشد السفن في البحر؟ طبعا فنار الأسكندرية ف calendar يعني نتيجة أو تقويم tower يعني برج lighthouse هي اللي فنار أو منار house يعني منزل طبعا الإجابة lighthouse هي الإجابة الصحيحة. Number three, the ancient Egyptians, the قدماء المصريين, used space for writing. استخدموا إيه يا جماعة للكتابة. قدماء المصريين استخدموا. تعالوا كنا نشوف. Paper, the ورق. Papyrus, ورق البردي. Flowers, الزهور. Palm, دي معناها النخل. لما جا أقول palm tree يعني النخلة. طبعا هم استخدموا ورق البردي. Papyrus هي الإجابة الصحيحة. نكمل مع بعض باقي أسئلة الاختيارات Number four The mobile phones طبعا mobile American لو أنا هقولها British هقولها mobile phones الاثنين صح انطقها زي ما انت عايز is the most important space يبقى التليفون المحمول هو من أهم أكيد الاختراعات food طعام sport الرياضة invention ولا invitation طبعا هو مفروض is the most important invention أهم اختراع مش واحد من أهم ما فيش كلمة واحد هو من أهم الاختراعات تمام أو هو أهم اختراع لأن أنا برضو لو قلت من أهم الاختراعات المفروض inventions فهو أهم اختراع بس كده number five can you space the length خلي بالك بننطق الجي خفيفة أو length length can you space the length of your classroom length يعني الطول يبقى هل تقدر تقيس الطول بتاع فصلك اقيس الطول 
خلي بالي ده الطول مش الطول الرأسي ده الطول الأفقي يعني أقيس على البلاط من السبورة لغاية الحيطة اللي ورا كده فهمت يعني لينث لأن التانية دي اسمها هايت ارتفاع أو طول بس طبعا احنا بنقولها هايت تمام يبقى تقدر تقيس انت عايز كلمة تقيس انفنت يخترع ميجر يقيس بيلد يبني ايت ياكل طبعا الاجابه كده وضحت ميجر مظبوط جدا نمبر 6 سبيس از ا كالرد ليكويد هو سائل ملون ذات بيبل يوز الناس بتستخدمه فور رايتنج للكتابه طيب بينك ده لون لون البينك الوردي او الزهري انك الحبر ولينك يعني يوصل وبينت يعني دهان او يدهن لو انا استخدمتها كفعل طبعا انا عايز اقول حبر الحبر هو السائل الملون انك هي الاجابه الصحيحه نمبر 7 وي يوز ذا سبيس ماشين تو ميك كلوز احنا بنستخدم ايه الاله عشان نصنع بيها الملابس اكيد مكنه الخياطه ما هي عشان نصنع الملابس ووشنج ماشين دي الغساله سوينج ماشين ولا دروينج ماشين دروينج دي رسم ايتينج اك طبعا ما كانت الخياطة اسمها سوينج ماشين هي الإجابة الصحيحة استكمل مع بعض باقي الأسئلة choose the correct answer from A, B, C or D ولكن المرة دي بقى احنا مع ال student book وال work book and the previous exams تدريبات من كتاب الطالب وكتاب التدريبات والامتحانات السابقة أول جملة في ال student book موجودة في كتاب الطالب the Chinese space paper In 140 BCE الصينيين المفروض أقول اخترعوا الورق في عام ألف آه في عام 140 قبل الميلاد ما فيش هنا ألف احنا متعودين دايما نتكلم بالألوفات 140 بس تمام طيب هم اكتشفوا ولا اخترعوا؟ اخترعوا لأن أنا عندي discovered اكتشف invented اخترع found وجد wanted أراد طبعا الإجابة واضحة invented اخترعوا الورق في عام 140 قبل الميلاد. نمبر 2 The ancient Egyptians القدماء المصريين liked to space beautifully ودي جت في اختبار الغربية زفتة 2018. يبقى أنا اتعودت وعرفت الجملة دي عدت عليا كتير أوي المصريين القدماء كانوا بيحبوا إن هم يلبسوا بشكل جميل. يبقى to dress beautifully هي الإجابة الصحيحة. أنا عندي make عندي use وعندي give. Number three, get for workbook space beads are colored bowls that people use for jewelry, etc. إيه هي الخرزات أي نوع من الخرزات are الخرز يعني are colored bowls هي كور ملونة that people الناس بتستخدمها for jewelry لصناعة الحلية أو المجوهرات, etc. إلخ. يا ترى plastic ولا liquid ولا glass ولا metal. طبعا احنا خدناها الزجاجية تحديدا يبقى glass beads الخرز الزجاجي او حبيبات الخرز الزجاجية طيب تدريبات خاصة بكتاب المعاصر The lighthouse is a tower الفنار هي برج with light بالضوء that space ships اللي بيعمل ايه مع السفن about danger عن الخطر طيب هل هي drives ships about danger بتقود السفن عن الخطر ولا paints كلمة paint يعني يلون طبعا لا warns يحذر ولا learns يتعلم او لا طبعا هي كده خلاص يحذر السفن warns دي الاجابة الصحيحة number five the ancient Egyptians القدماء المصريين told the time accurately اخبروا الوقت بطريقة دقيقة جدا with a space clock حسب ما درسنا الساعة المائية طبعا هي الوحيدة اللي تنفع water clock خلاص احنا عارفينها بس تعالوا كده نقرا الاجابات التانية الاوبشنز اللي عندي ايه ديجيتال الساعة الرقمية طبعا دي حاجة حديثة جدا بيد اللي هي المفروض انها خرز انك يعني حبر لا ما كانش عندي حاجة ساعة الحبر خالص تعالوا مع بعض نستكمل باقي الاسئلة نمبر 6 glass beads الخرز الزجاجي are used as space تستخدم كايه يا جماعة لسه قايلينها من شوية Building مبنى Eating أكل Jewelry مجوهرات Writing كتابة أكيد طبعا واضحة جدا Jewelry هي الإجابة الصحيحة كمجوهرات بنستخدمها كحلي أو كمجوهرات 
Number seven, ink is colored liquid. الحبر هو سائل ملون that people use اللي الناس بتستخدمه for a. الناس بتستخدمه لإيه يا جماعة؟ قلنا هيبقى فعل مضاف له انرجي for reading للقراءة ولا writing الكتابة ولا painting التلوين أو الرسم ولا measuring القياس. طبعا الإجابة كده واضحة الحبر بيستخدم في الكتابة أو للكتابة for writing هي الإجابة الصحيحة. Number eight, the lighthouse, the fanar of Alexandria, fanar of Alexandria, or fanar of Alexandria, was one of the tallest. He was one of them, or he was one of the tallest. One of the tallest. Hey, I want to say the buildings on Earth on the Earth. The buildings, structures, or hotels, or theaters, theaters, meaning theaters or cinemas. Of course, cinemas. Of course, the answer is clear. Like this, from the buildings, it is the word structures. إجابة صحيحة. تعالوا مع بعض نشوف السؤال بتاع التصحيح برضو. Read and correct the underlined words. اقرأ وصحح الكلمات اللي تحتها خط. برضو هنا من الستودنت بوك والورك بوك and previous exams والامتحانات السابقة. Number one جاي من الستودنت بوك toothpaste was another Egyptian invitation. Invitation يعني دعوة وهو المفروض اختراع مصري يبقى هشيل invitation وحط invention مظبوط workbook سؤال من workbook papyrus is a tall plan طيب كلمة plan معناها خطة وانت بتقول لي البردي فعلى فكرة ورق البردي جاي من نبات اسمه نبات البردي فالمفروض اشيل كلمة plan واخليها plant نبات cars are made in metal السيارات صنعت في متل المعدن وده جه في اختبار الغربية قطور 2018 طبعا انا مش هينفع اقول له مصنوعة في المعدن هي مصنوعة من المعدن يبقى ميد ايوه مظبوط ميد اوف لان لما بفككها برضو برجع يرجع المعدن زي ما هو مفيش اي مشكلة واقدر اسيح المعدن ده واعيد استخدامه مرة اخرى المادة ما تغيرتش المعاصر exercises تدريبات كتاب المعاصر The ancient Egyptians in, in, invented خلي بالك اهي invented useless things in history القدماء المصريين اخترعوا اشياء ضارة او غير مفيدة في التاريخ لا طبعا ضارة ايه احنا المفروض حاجات مفيدة او انت بتقول لي غير مفيدة انا المفروض اقول لك لا مفيدة useless تبقى المفروض useful تمام مستر احمد taught us speak English well اه احنا اخدناها دي توت حد معين يعني درس لحد معين كيف يتحدث انا بقى محتاج بدل سبيك تبقى تو سبيك عشان تبقى صح وتبقى مطابقه للي احنا اخدناه النهارده نمبر 6 وي يوز بنسلز فور درو احنا بنستخدم الاقلام الرصاص فور درو اه انت بتقول لي فور درو اه مستر طه قال من شويه ان فور يجي بعدها الفعل متضاف له I N G حط لي drawing بنستخدم الأقلام الرصاص للتلوين أو للرسم تمام جدا هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا يا ريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير لايك وشير وما توقفش الخير لو حضرتك أو حضرتك مش مشتركين في القناة يسعدنا جدا اشتراككم يا ريت كمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس لإن تفعيل زر الجرس بيسمح لك إنك تكون متابع معانا أول بأول بيجي لك إشعار مع نزول كل حلقة جديدة. لو حضرتك حابب تبحث عن الحلقات السابقة أو الحلقات إن شاء الله القادمة على يوتيوب تقدر تكتب في بحث يوتيوب الكلمات اللي ما بين الأقواس دي إيز إنجليزي أولى إعدادي هتظهر لك كل الحلقات الخاصة بقناة إيز إنجليزي وبمنهج الصف الأول الإعدادي على الشريط اللي تحت بيظهر هاشتاج باللغة الإنجليزية لو حضرتك استخدمته في البحث على فيسبوك هتظهر لك الصفحة بتاعتنا ويظهر لك كمان الجروب بتاعنا يسعدنا ويشرفنا انضمام كلينا إن شاء الله أتمنى يا رب أن أنا أكون قدرت أساعدكم النهاردة كان معكم مستر طال بنا من قناة إيز إنجليزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته